உடுமல் பேட்டில் வந்து இருக்கீங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணுங்க ஆமாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐடி இன்ஜினியரா ஆக்காமிங்க கடிங்க வந்து பயங்கரமாக கொலாப்ஸ் ஆகிருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாமா அப்படி விட்டுருவோமா இல்லை உங்கள் ஜா எல்லாம் கோணி இருக்குல்ல சார் மேடம் இப்படி இது இப்படி வந்துருக்கு அதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா தாடு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பல்லு இல்லை மேஜர் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஸ்கேன் எடுக்கணும் நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாடு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஸோ யூ கேன் சி ஹர் so she has a facial asymmetry i think that's very uh, very visible so this is the midline chin has gone on to the left side this length is less this length is way too much e pananga please and you can see the occlusion uh she's got pretty okay occlusion on this side when i say occlusion it means bite there's a big gap there so we'll have to work on both the jaws Uh, yes she has an issue with the nose as well so we're going to take care of the nose uh, secondarily the nose is deviated or we can make it straight but first we're going to take care of the jaws and try to give much improved balance and then uh, we can proceed for the nose now she's as you see was born with a cleft lip she's had multiple surgeries elsewhere she's also come to me some years ago for i mean enna pannom odad pannoma yeah so i did a lip revision for her at that time <coughs> okay page um panirukrom page pa parava illa ungalku nama panni ungalku super ah panirukrom evlo panirukrom parunga we've done a speech surgery for her and uh, my speech pathologist has also uh, given a lot of speech therapy her speech is very good now பேர் சொல்லுங்க ஓகே எல்லாம் கிளியராக இருக்குல்ல தாடை கிளியரானால் இன்னும் கிளியர் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு இங்கே கேப் இருக்குது கொஞ்சம் கோணி இருக்கனால கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் ஸோ அவர் ஸ்பீச் இஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்ட் வீவ் டி வீவ் டன் தி ஸ்பீச் சர்ஜரி இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் நாவ் ஷீஸ் டிசைரஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அவர் ஜாஸ் சார்ட் அவுட் சரியா உங்களுக்கு இன்னைக்கு பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸ்கேன் எடுத்து அளவு எடுத்துரு அளவு எடுத்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது எல்லாம் இன்னைக்கு தாடெல்லாம் கோணி இருக்குல்ல ஐயா எப்படி சரியாகும் இப்படி இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி சரியாகும் சரியாகாது அது தாடு ஆப்ரேஷன் பண்ண தான் சரியாகும் இப்படி வைக்கணும் நீ ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க இது ரொம்ப கோணி இருக்குல்ல அது ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டு தான் பல் பண்ண முடியும் அப்போ தான் ஃபேஸ் செட் ஆகும் அறக்குறையாக பண்ணிங்கன்னா பிறகு தாடை பண்ணுறவள பல் மாறும் திருப்பி அதில் செலவாகும் பண்ணுறதா ஒரே அடியாக கரெக்டான ஸ்டெப் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் நம்ம உதடு பண்ணியிருக்கும் நல்லாயிருக்கு பேச் பண்ணியிருக்கும் நல்லாயிருக்கு இவ்வளோ வருஷம் ஆனப்போ நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி தாடை பண்ணிங்கன்னா லைஃப் லாங் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பல்ல பண்ணிங்கன்னா தாடை சரியாகாது வேறு தாடை கை வச்சிங்கன்னா பல் அசாயிரும் தாடை பல் அமைஞ்சிருக்கு தாடை அசைகிறவோ பல் அசையும் தாடையை ஃபஸ்ட்டு அச அசைச்சு நகட்டி எங்கே இருக்குன்னு நம்ம ஃபைனலாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பல்ல பண்ணணும் 